EZSMX X10 বাংলাদেশের কন্ট্রোলার মার্কেটে ব্যাপক পরিমাণ সাড়া ফেলে দিয়েছে এই কন্ট্রোলারটা ইজির আরো কয়েকটা কন্ট্রোলারস নিয়ে আমার চ্যানেলে আপনারা ইন ডিটেইল ভিডিওস খুঁজে পাবেন কিন্তু তার মধ্যে আজকে আমাদের সাথে থাকা X10 মডেলটা ওয়ান অফ দা লেটেস্ট রিলিজেস फ्रॉम EZSMX যদিও আরো মাসখানেক আগেই প্রথমবারের মতো এই কন্ট্রোলারটা আমাদের দেশে এসে পড়ে বাট দা থিং ইজ গতবার আসার পর 24 ঘন্টার মধ্যেই অল ইউনিট সোল্ড আউট হয়ে যাওয়ার কারণে এটা আমার হাত পর্যন্ত পৌঁছাই নাই বাট আপনাদের থেকে সেই তখন থেকে প্রচুর পরিমাণ রিকোয়েস্ট পেয়ে যাচ্ছি সো ইটস ফাইনালি হিয়ার এনিওয়েজ আই গেস এখন সবাই বুঝতে পারছেন যে এই কন্ট্রোলারটার কি পরিমাণ হাইপ এই মুহূর্তে আমাদের দেশে তো এই কন্ট্রোলারটার সঙ্গেই আমার বিগত সপ্তাহ খানেকের এক্সপিরিয়েন্সের থেকে আমরা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করব যে আসলে কি হাইপটা ওয়ার্থ ইট নাকি না কিন্তু তার আগে থ্যাংক জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর গ্যাজেট নোভাকে আমাদের কাছে এই কন্ট্রোলারটা সেন্ড করার জন্য বাংলাদেশে গ্যাজেট নোভা হচ্ছে ইজি এস এম এক্সের অথরাইজ ডিস্ট্রিবিউট এবং তাদের কাছে আপনারা ইজি এস এম এক্স এর সমস্ত প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন উইথ ওয়ান ইয়ার অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি তাদের ফিজিক্যাল স্টোর রয়েছে মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে বিস্তারিত সমস্ত ইনফরমেশন খুঁজে পাবেন ডিসক্রিপশন বক্সে সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি কাইফ ওয়েলকাম টু টেক সার্ভিস শুরুতেই দেখে নেওয়া যাক বক্স কন্টেন্টস কন্ট্রোলারটা আসে ইন আ কোয়াইট স্লিক লুকিং ডার্ক থিমড বক্স এবং বক্সটাকে ওপেন করে নিলেই ভিতরে দেখবেন অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলারটা এটার টু পয়েন্ট ফোর গিগ হার্টস ডঙ্গলটা অ্যান্ড দেন টপ শেলফটা রিমুভ করে ফেললে নিচে পেয়ে যাবেন কন্ট্রোলারটার ইউজার ম্যানুয়াল একটা ভালো কোয়ালিটির টাইপ সি ব্রেডেড কেবল অ্যান্ড দেন ফাইনালি থাকবে একটা হোয়াইট কালার ডিটাচেবল শেল ফর দ্য কন্ট্রোলার যাই হোক এগুলো বাদ আর তেমন কিছুই নাই বক্সটায় আমরা ডিরেক্টলি এসে পড়ি মূল আলোচনায় প্রথমে কথা বলা যায় এই কন্ট্রোলারটার হোল ডিজাইন স্কিমটা নিয়ে কজ ইট ইজ কোয়াইট ইউনিক লুকিং ইউনিক লুকিং বলতে যে খুবই জাঁকজমক কোনো ডিজাইন করছে তারা এখানে তেমন কিছুই না এটা কিন্তু দেখবেন খুব মিনিমাল এস্ক একটা বেসিক টাইপের ডিজাইনই তারা রাখার চেষ্টা করেছে অ্যান্ড মিনিমাল বললাম কারণ দেখবেন এই কন্ট্রোলারটার কোনো সাইডে কোনো ধরনের আর জিবি নাই সো মোটামুটি একটা জিরো আর জিবি বা এলইডি বিহীন একটা লুক তারা এখানে রাখার চেষ্টা করছে ফুললি স্টেলথ মোড আর কি টপ শেলটায় একটা মেটালিক টাইপের সিলভার কোটিং দেয়া সো দেখতে অ্যাকচুয়ালি খুব প্রিমিয়াম টাইপেরই লাগে আর এমনিতে আমরা বক্সের মধ্যে যেই অ্যাটাচমেন্টগুলো দেখলাম এগুলো বাই দা ওয়ে আপনারা ইন্টারচেঞ্জ করে এখানে ইউজ করতে পারবেন এগুলো সবগুলোই হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফেস প্লেটস খুলে নেওয়া অ্যান্ড অ্যাটাচ করাটা খুব সিম্পল অ্যান্ড এর মধ্যে দিয়ে আপনারা খুবই ডিফারেন্ট দুই ধরনের লুক নিয়ে আসতে পারবেন এই সেম কন্ট্রোলারটার মধ্যে ইভেন এই সবগুলোকে আপনারা ইন্টারচেঞ্জ করে চারটা ডিফারেন্ট ভেরিয়েশনসও ক্রিয়েট করতে পারেন যার যেভাবে ভালো লাগে সো ইয়েস নট এভরিথিং ইজ অ্যাবাউট পারফরমেন্স কিছু কিছু জিনিস লুকসের ব্যাপারে থাকাটাও আসলে জরুরি আমার কাছে মনে হয় সো দিস ইজ ডেফিনেটলি সামথিং আই অ্যাপ্রিসিয়েট মুভিং অন টু দ্য ইন হ্যান্ড ফিল আর আমার মতে ইন হ্যান্ড ফিল হচ্ছে একটা গেম প্যাডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস আর সেটাকে যদি মাথায় রেখে আগাই ডেফিনেটলি ইজি এস এম এক্স ইজ ডুইং আ গ্রেট জব ইন টার্মস অফ দ্য ইন হ্যান্ড ফিল কন্ট্রোলারটা সেই অনুযায়ী এটাকে হাতে ধরতে কোয়াইট কমফোর্টেবল লাগে এবং গ্রিপিং নিয়েও কোনো ধরনের কমপ্লেন্স নাই তারা ফ্রন্টে অ্যান্ড রিয়ারে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রিপিংস দিচ্ছে সো ইনটেন্স গেমিং এর টাইমে কন্ট্রোলারটা হাত থেকে স্লিপ করার কোনো চান্স আমি দেখছি না অ্যান্ড টকিং অ্যাবাউট গেমিং তারা কিন্তু এখানে বাটনসের কথায় আসলে ফার্স্টে দেখে মনে হয় না যে অনেক বেশি বাটনস বাট অ্যাকচুয়ালি তারা আগে পিছে উপরে নিচে বিভিন্ন জায়গায় অনেক ধরনের বাটনস কিন্তু ইনক্লুড করে দিছে সো আমরা একটা একটা করে কথা বলা শুরু করি ফার্স্টে বেসিকগুলো নিয়ে কথা শেষ করি তো টপ সাইডে পেয়ে যাবেন দুইটা ডুয়েল হল সেন্সিং ট্রিগার্স অ্যান্ড আরও দুইটা ট্রিগার থাকছে রাইট অ্যাব ইট অ্যান্ড এগুলো আবার ভালোই পরিমাণ ক্লিকি একটা ফিল দেয় ট্যাকটাইল টাইপের অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ দেখবেন এই ট্রিগারগুলোর মধ্যেও কিন্তু তারা একটা টেক্সচার দিয়ে দিছে তো এখানেও আসলে আপনার ফিঙ্গারের গ্রিপগুলো খুব জোস থাকে মুভিং টু দ্য ফ্রন্ট সাইড পেয়ে যাবেন ডুয়েল হল সেন্সিং স্টিক্স ওয়ান সেকেন্ড সো এই কন্ট্রোলারটার মধ্যে হল সেন্সিং ট্রিগার্স অ্যান্ড স্টিক্স দুইটাই প্রেজেন্ট এখানে ট্রিগার্সগুলো খুবই খুবই অ্যাকুরেটলি প্রেশারকে সেন্স করতে পারে অ্যান্ড ইন গেমে গিয়ে একদমবারে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্টস ফাইন টিউনিং করার ব্যাপারটা আপনার এখানে পাচ্ছেন তার পাশাপাশি জয়স্টিক্সগুলোকেও আমরা গেম প্যাড টেস্টারে গিয়ে সার্কুলারিটি এরোরটা চেক দেওয়ার পর দেখলাম ফরটিন পার্সেন্ট এরোর ইচ আসে উইচ ইজ আ বিট হায়ার দ্যান ইউজুয়াল আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করতাম যদি টেনের চেয়ে নিচে থাকতো ফরটিন অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ হাই একটা নাম্বারই হয়ে যায় এবং লক্ষ্য করবেন মোস্টলি এরোরগুলো হচ্ছে কর্নারগুলোতে চারটা কর্নারে হচ্ছে এরোরটা মোস্টলি বেশি প্রেজেন্ট যদিও ইন গেমে গিয়ে আমি এটা তেমন একটা প্রভাব ফিল করি নাই খুব একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় ন
ব্লু সুইচ টাইপের ফিলিং একটা ট্যাকটাইল সুইচ ইউজ করছে সাউন্ড শুনলেও আগে বুঝতে পারবেন মেকানিক্যাল কিবোর্ডের ব্লু সুইচের মতোই এক্সেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট যে এটা আরেকটু বেশি ট্যাকটাইল সো আরও লাইক পাওয়ারফুল একটা ফিল আসে ওয়েন ইউজিং দ্য কন্ট্রোলার অ্যান্ড মজার বিষয় হচ্ছে এই কন্ট্রোলারটার প্রত্যেকটা বাটনের ফিল ডিফারেন্ট সো এবি এক্স ওয়াইয়ের জন্য তারা ইউজ করছে যেমন মাইক্রো সুইচ ঠিক তেমন ডি প্যাডের ক্ষেত্রে ইউজ করছে মেটাল ডোম উইচ অলসো মেক্স দ্য ডি প্যাড ভেরি ক্লিকি যদিও ওরকম মেকানিক্যাল ফিল না বাট স্টিল ইটস এক্সট্রিমলি ক্লিকি অ্যান্ড ভেরি গুড ফিলিং আর ঠিক তেমনই রিয়ার সাইডে চলে গেলে দেখবেন এখানে আরো দুইটা এক্সট্রা প্যাডেলস তারা দিয়ে দিছে যেগুলো আপনারা ম্যাপ করে নিতে পারবেন কিন্তু এই প্যাডেলস গুলোর জন্য তারা ইউজ করছে ট্যাক্ট সুইচ সো এইগুলোর ফিলও বাকি সুইচগুলোর চেয়ে আবার ডিফারেন্ট বাট ওভারঅল প্রত্যেকটা সুইচের ইন্ডিভিজুয়াল ফিলস গুলোই খুব ভালো অ্যান্ড কোয়ালিটিফুল নাও মুভিং অন টু দ্য কানেকটিভিটি অ্যান্ড কানেক্ট করার ওয়ের অভাব নেই এটার এটা রিয়ার সাইডে গেলেই দেখবেন এখানে একটা স্লাইডার আছে স্লাইডারটার মধ্যে ফার্স্টেই লেখা এন এস উইচ মিনস নিনটেন্ডো সুইচ সেকেন্ডে আছে বিটি উইচ ইজ ব্লুটুথ দেন দেখবেন একটা কেবলের আইকন যেটার মাধ্যমে আপনারা এই কন্ট্রোলারটাকে কেবল দিয়ে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারবেন ওয়ায়ার্ডভাবে অ্যান্ড ফাইনালি দেখবেন একটা ডঙ্গলের আইকন উইচ মিনস টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স মোডে এটাকে অপারেট করা যাবে সো আসলে এটাকে কানেক্ট করার মতো ডিভাইসের কোনো লিমিটেশন নাই আপনারা স্মার্টফোনের মধ্যে অ্যান্ড্রয়েডের সাথেও কানেক্ট করতে পারবেন আইওএস এর সাথেও কানেক্ট করতে পারবেন নিনটেন্ডো সুইচ স্টিম ডেক পিসি যেই প্ল্যাটফর্মে চান না কেন আপনারা এটাকে কন্ট্রোলার হিসেবে ইউজ করতে পারবেন সো দ্যাটস গ্রেট আর স্পেশালি যারা নিনটেন্ডো সুইচ ওনার্স আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই এটার সিক্স অ্যাক্সিস জাইরো যে ফিচারটা আছে সেটাও অ্যাক্সেস করতে পারবেন স্যাডলি সিক্স অ্যাক্সিস জাইরোর ব্যাপারটা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে অ্যাভেলেবল না এনিওয়েজ মুভিং টু দ্য অ্যাকচুয়াল গেম প্লে মোটামুটি অনেকগুলো গেমসই খেলে দেখছি এটা দিয়ে আমি শুটিং গেমস কিছু ফাইটিং গেমস কিছু সিমুলেশন ড্রাইভিং গেমস অ্যান্ড আই মাস্ট সে ইটস আ ভেরি প্লেজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এক্সট্রা বাটনগুলোর ব্যাপারে বললাম না ওই এক্সট্রা বাটনসগুলো আবার কিছু বটম সাইড मोटामुटी And honestly, এই রেঞ্জের একটা কন্ট্রোলারের হ্যাপটিক এমনই হওয়া উচিত দেন ফাইনালি মুভিং অন টু দ্য ব্যাটারি সেকশন এই কন্ট্রোলারটার ব্যাটারির ক্ষেত্রেও ইজি এস এম এক্স একটা খেলা দিয়ে দিচ্ছে তার মানে হচ্ছে তারা এখানে একটা বিশাল সাইজের ওয়ান থাউজেন্ড মিলে অ্যাম্পর ব্যাটারি দিচ্ছে নাও ফর দ্য ওয়ান্স দ্যাট ডোন্ট নো ইউজুয়ালি কন্ট্রোলারসে ছয়শো থেকে ম্যাক্সিমাম আটশো মিলে অ্যাম্পর ব্যাটারি থাকে সো ওয়ান থাউজেন্ড মিলে অ্যাম্পর একটা ব্যাটারি ইজ আ সিগনিফিকেন্ট আপগ্রেড যাই হোক এই স্লাইটলি হায়ার দ্যান এভারেজ সাইজের ব্যাটারিটার কারণে আপনারা অ্যারাউন্ড বিশ একুশ ঘন্টার মতো ব্যাটারি ব্যাক পাবেন আউট অফ ওয়ান সিঙ্গেল চার্জ এবং একটু চার্জ টাইম বেশি লাগে যদিও এটাকে চার্জ আপ করার জন্য সো অ্যারাউন্ড তিন চার ঘন্টার মতো আপনার লেগে যাবে এটাকে একবার ফুল চার্জ করতে বাট আই গেস দ্য ব্যাটারি ব্যাক আপ ইস ওয়ার্থ ইট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আর একটা ব্যাপার অনেকের মাথায় আসতে পারে যে এত বড় ব্যাটারি দিছে এটার ওয়েট কত হবে সো সেটাও আসলে মেজার করে দেখলাম অ্যারাউন্ড আড়াইশো গ্রাম ওয়েট উইচ ইজ কোয়াইট আইডিয়াল ইফ ইউ আস্ক মি তো এমন না যে বড় ব্যাটারি দিয়ে তারা এটাকে অতিমাত্রায় ভারী করে ফেলছে বা এনিথিং ও অ্যান্ড অলসো আরেকটা ব্যাপার জানায় রাখা ভালো তা হচ্ছে টপ সাইডে দেখবেন এটার টাইপ সি পোর্টটার দুই পাশেই কিন্তু কিছু কাট আউটস দেওয়া আছে এই কাট আউটটা হচ্ছে স্মার্টফোন হোল্ডারের জন্য কাট আউট সো বেসিক্যালি যেহেতু এই কন্ট্রোলারটা দিয়ে আপনারা স্মার্টফোনের সঙ্গেও গেমিং করতে পারবেন অ্যান্ড্রয়েড কিংবা আইওএস তো আপনারা যদি একটা এক্সট্রা হোল্ডার কিনে দেন এখানে অ্যাটাচ করে ফেলেন তাহলে আপনারা স্মার্টফোনটাকে এখানে লাগাই দেন গেমিং করতে পারবেন যাই হোক মোটামুটি এই ছিল কন্ট্রোলারটার ব্যাপারে সব কিছু এখন ফাইনালি চলেন এটার প্রাইস নিয়ে একটু আলোচনা করে ফেলা যাক এই কন্ট্রোলারটার প্রাইস হচ্ছে বর্তমান বাজারে পাঁচ হাজার টাকা এখন দেখলাম এবি চার হাজার আটশো করে সেল হচ্ছে বাট অনেস্টলি ফর দ্য স্পেক্স উই আর গেটিং ফর চার হাজার আটশো টাকা ডেফিনেটলি কমপ্লেন করার মতো কিছুই নাই আসলে মানে খুবই ওয়ার্থ ইট একটা ভ্যালু ফর মানি ডিল আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে এবং আসলে আমার কোনো কমপ্লেন নেই কন্ট্রোলারটার ব্যাপারে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য স্টিক এর ওর ওইটা একটু বেশি বাট ওইটা ছাড়া আসলে বলার মতো তেমন কিছু পাচ্ছি না আমাকে খুবই ইমপ্রেস করছে এই কন্ট্রোলারটা অ্যান্ড আই গেস ইট রিয়েলি ওয়াজ ওয়ার্থ অল দ্যাট হাইপ অলসো জানা রাখা ভালো যে খুব সুন কিন্তু চ্যানেলে ইজি এস এম এক্সের এক্স ফিফটিন কন্ট্রোলারটা রিভিউও আসবে সো স্টে টিউন্ড অ্যান্ড এই কন্ট্রোলারটা পারচেস করতে চাইলে এখানে ক্লিক করতে পারেন ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে টিল দেন হ্যাভ এ নাইস ডে পিস